നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് കാര്യമായാലും ഉടനെ കിട്ടണം ഗുണമൊക്കെ അല്പം കുറഞ്ഞാൽ സാരമില്ല വേറെ ചിലരാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവർക്ക് നല്ല ഗുണമേന്മ ഉറപ്പായും കിട്ടണം അതായത് കിട്ടുന്നതിന് ഗുണമേന്മ ഏറുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ എന്നു വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അവസരം എല്ലാം പാഴാക്കി കളഞ്ഞ് കിട്ടാത്തതിനു വേണ്ടി ഏറെ കാലം കാത്തിരിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരിക്കൽ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി രസകരമായ പരീക്ഷണം നാല് വയസ്സ് പ്രായക്കാരായ കുറേ കുട്ടികളെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചോക്ലേറ്റ് നൽകുകയാണ് നല്ല ആകർഷകമായ ചോക്ലേറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉടനെ കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ആൾ വന്ന് വീണ്ടും ഓരോ ചോക്ലേറ്റ് കൂടി നൽകും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും നാല് വയസ്സുകാരല്ലേ ആരെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുമോ പെട്ടെന്ന് ചോക്ലേറ്റ് അകത്താക്കി കാണുമെന്ന് പക്ഷേ അനുഭവം തിരിച്ചായിരുന്നു നാല് വയസ്സുകാരോട് കൃത്യമായി ധാരണ കൊടുത്തപ്പോൾ അവരിൽ പകുതിയിലേറെ പേരും കാത്തിരുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ചോക്ലേറ്റും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാണ് അവർ അത് കഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് കുറച്ചു പേരൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ കൊതി കാരണം കിട്ടിയ ചോക്ലേറ്റ് തിന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ പരീക്ഷണം അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല ഈ കുട്ടികളെ തന്നെ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് കാത്തിരുന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോക്ലേറ്റും വാങ്ങിയവർ ബുദ്ധിശക്തിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ ഒരുക്കി പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി ജീവിക്കുന്നതിലും മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു എന്നാണ് കാത്തിരുന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിയ കുട്ടികളിൽ കുറേ അധികം പേരും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും ക്ഷമാശീലവുമുള്ളവരായി മാറി അവർ തൽക്കാലത്തെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പുകവലിയോ മദ്യപാനമോ ശീലിക്കാതെ പിന്നീടുള്ള ദീർഘനാളത്തെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ സുഖങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചവരായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആകർഷകമായതെന്തും ഉടനെ തന്നെ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിന് പകരം പണം സ്വരൂപിച്ചു വെച്ച് ഭാവിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഈ കുട്ടികൾ മുൻപിലായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശീലം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും അതോടൊപ്പം കുട്ടികൾക്കും ശീലിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പതിനാറ് വയസ്സുകാരനായ കുട്ടി തുടർന്നുള്ള അഞ്ച് വർഷം ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാതെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടന്ന് സമയം ചിലവാക്കി പിന്നീടുള്ള അൻപത് കൊല്ലം അത്രയൊന്നും ഉയരങ്ങളിൽ എത്താതെ കഴിച്ചു കൂട്ടണോ അതോ പതിനാറുകാരൻ അടുത്ത അഞ്ച് കൊല്ലം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പഠിച്ച് വേണ്ടത്ര മനസ്സിരുത്തി ഏകാഗ്രതയോടെ പരീക്ഷകളൊക്കെ ജയിച്ച് തുടർന്നുള്ള അൻപത് കൊല്ലം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തണോ എന്ന് വിവേകത്തോടെ തീരുമാനിക്കണം ജീവിതത്തിൽ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് തീർച്ചയായും വൈകി വരുന്ന സംതൃപ്തിക്കും രസമേറും കാത്തിരിക്കാനും കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ തളരാതിരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകലതും നിങ്ങളുടേതാകും എന്ന് റെഡിയാർഡ് കിപ്ലിങ്ങിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് നമ്മെ ഈ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാനും ക്ഷമയോടെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാനും ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ്